Hello students and welcome back to my channel once again. In today's video, we are going to start MCQ series of chapter Structural Organization in Animals. Basically, this chapter has a lot of importance because in this chapter, two questions are necessary and the basic idea of the about animal kingdom is clear from this chapter. Clear हो जाता है. So guys, around 50 plus questions in this chapter के जो कि last 31 years में neat examination में पूछे जा चुके हैं. तो वो सभी के सभी 50 plus questions में आपको यहाँ पर discuss कराने वाली हूँ. काफी ज़्यादा questions हैं 50 plus. तो इसलिए मैंने इनको दो parts में divide किया है. ये part one होने वाला है. तो वो बच्चे जो neat examination 2020 के लिए prepare कर रहे हैं, उन सभी से मेरी request है कि please आप लोग channel को subscribe करें. प्लस उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आगे जितने बच्चे हैं जो कि इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन में भी उनको काफी ज्यादा हेल्प मिले और बेसिकली अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी जरूर देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सभी चैप्टर्स की लिंक ऑलरेडी गिवन है क्योंकि मैंने काफी सारे चैप्टर्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं जिनके क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुकी हूं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के हम यहां पर टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं सबसे पहला हमारा टॉपिक है अबाउट टिश्यू और टिश्यू में हम कौन से टिश्यू के बारे में बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में सो so, सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर आपको यहां पर सही मैच्ड पेयर को चूज करना है 2014 में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मैं ऑप्शंस पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आप वीडियो को पॉज करें अपना आंसर सही टिक लगाएं एंड देन वीडियो को वापस से प्ले करेंगे ओके और उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट भी करना है बिकॉज़ ये कोई प्रैक्टिस उस तरीके की नहीं चल रही है कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताती रहूं आंसर बताती रहूं आपने चैप्टर्स पढ़े हैं बहुत अच्छे से और अब आपका ये रिवीजन टाइम चल रहा है तो इस टाइम में आपको अपने आप को चैलेंज करना होगा और जितने भी क्वेश्चंस यहां पर स्क्रीन पे आएंगे मेरे आंसर देने से पहले आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना होगा ओके सो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी व्हिच सेज ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इज मेड ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियम क्लियर है बेसिकली क्या होता है कि कौन सा पार्ट जैसे कि अगर सलाइवरी डक्ट की बात करें इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट वो कौन से टिश्यू की बनी होती है ठीक है और जो हमारा बकल कैविटी का मॉइस्ट सरफेस है जो नमी वाला सरफेस है वो किस टिश्यू का बना हुआ है तो हमें ये बेसिकली यहां पर बताना था तो सही ऑप्शन तो है यहां पर कि नेफ्रॉन्स के जो ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं वो क्यूबोइडल एपिथेलियम से बने हुए होते हैं राइट लेकिन ये बाकी के जो हैं वो गलत है तो गलत का सही आंसर भी जानना जरूरी है क्योंकि ये तो नहीं है ना तय कि जो मैंने क्वेश्चन कराया वही सेम क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन आगे पीछे का ओके भी आ सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा ओके सो जो इनर लाइनिंग होती है सलाइवरी डक्ट की वो किसकी बनी होती है इट इज मेड अप ऑफ कंपाउंड कंपाउंड एपिथीलियम क्लियर जो मॉइस्ट सरफेस होता है बकल कैविटी का इट इज मेड अप ऑफ नॉट ग्लैंडुलर इट इज मेड अप ऑफ सेम कंपाउंड एपिथेलियम उसके बाद ट्यूबुलर का तो पता ही है हमें देन लास्ट है इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स ब्रोंकियोल्स का जो इनर सरफेस होता है वो बेसिकली किसका बना हुआ होता है इट इज नॉट मेड अप ऑफ स्क्वैमस इट इज मेड अप ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं द सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल सेल इन ह्यूमंस आर नोन टू ऑकियर इन हमने अभी सेम क्वेश्चन किया और देखिए उसी सेम कांसेप्ट पे एक दूसरा क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम कर दिया कि सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल सेल जो होते हैं वो बेसिकली ह्यूमंस में कहां पर आपको देखने को मिलेंगे 2011 का आपका ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी व्हिच सेज ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स जो सिलिएटेड एपिथेलियम है वो यूजुअली आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब में आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट है द काइंड ऑफ एपिथेलियम व्हिच फॉर्म्स द इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल इज वो कौन से टाइप का एपिथेलियम होता है जो ब्लड ब्लड वेसल्स की इनर वॉल्स को फॉर्म करता है 2010 का आपका ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी व्हिच सेज स्क्वैमस एपिथेलियम जो स्क्वैमस एपिथेलियम है इट इज फॉर्मड ऑफ 
थिन डिस्कॉइडल एंड पॉलीगोनल सेल जो जाकर के एक टाइल की तरह जैसे एक टाइल जो है फ्लोर पे फिट हो जाती है उसी तरीके से ये फिट हो जाती है और इनको हम एक और नाम से जानते हैं इसको एमएस एपिथीलियम को जो कि है पेवमेंट पेवमेंट एपिथीलियम क्लियर है इट इज ऑल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथीलियम तो ये हमें कहा मिलता है इट इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल इन द एल्वला ऑफ लंग फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस एंड इन द बाउमन कैप्स्यूल ऑफ नेफ्रॉन फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्लियर सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर द एपिथीलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन द इनर सर्फेस ऑफ ब्रेंक्योल्स एंड फलोपियन ट्यूब इज वही सेम कंसेप्ट जो है उसी को ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस में फ्रेम किया गया है तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि एपिथेलियल टिश्यू जो कि इनर सरफेस ऑफ ब्रॉन्क्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब में मिलते हैं वो कौन से होते हैं ए ग्लैंडुलर बी सिलियटेड सी स्क्वेमस या फिर डी क्यूबॉइडल एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी सिलियटेड जो सिलियटेड एपिथीलियम है इट हैज सिंपल कॉल्यूमनर एपिथीलियल सेल क्लियर याद रहेगा आपको कि कहा मिलते हैं ये ब्रॉन्क्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब में ठीक है नेक्स्ट है द सेल जंक्शन कॉल्ड टाइट एडहेरिंग एंड गैप जंक्शन आर फाउंड इन दे आर फाउंड इन वेयर ऑप्शन नंबर ए कनेक्टिव टिश्यू बी एपिथीलियल टिश्यू सी न्यूरल टिश्यू या फिर डी मस्क्यूलर टिश्यू इट इज अ क्वेश्चन ऑफ टू थाउजेंड एंड नाइन एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी एपिथीलियल टिश्यू जो सेल जंक्शन होता है उसको हम एक एक और नाम से जानते हैं इट इज नोन एज टाइट एडहरिंग एंड गैप जंक्शन जो कि हमें एपिथीलियल टिश्यू में देखने को मिलता है नेक्स्ट इज सिंपल एपिथीलियम इज अ टिश्यू सिंपल एपिथीलियम क्या होता है ये एक टिश्यू होता है जिसके अंदर सेल्स जो होते हैं ऑप्शन नंबर ए दे आर हार्ड एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द ऑर्गन बी सीमेंटेड डायरेक्टली टू वन अनदर टू फॉर्म अ सिंगल लेयर सी कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग to provide form to an organ ya fir d loosely connected to one another to form an irregular organ it was a question of 2000 and the correct option here is option number b which says cemented directly to one another to form a single layer the simple epithelium tissue hota hai it is made up of single layer of compactly arranged cells ठीक है कंपैक्टली अरेंज सेल वॉल्स होती हैं जो कि सभी की सभी विच आर रेस्ट ओवर अ नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्लियर सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेटम जर्मिनेटिवियम इज एन एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ एपिथीलियम जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवियम है वो किस टाइप के एपिथीलियम का एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर ए क्यूबॉइडल बी सिलियटेड सी कॉल्यूमन या फिर डी स्क्वेमस It was a question of 1997, and the correct option here is option number C, which says columnar. ठीक है जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम होता है इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ पॉलीगोनल सेल जो कि अपियर होती है यानी कि उनका अपियरेंस जो होता है इट इज ऑफ क्यूबॉइडल इन वर्टिकल सेक्शन क्यूबॉइडल एपिथीलियम जो है वो बेसिकली दे ऑकेर इन टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्यूल्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ब्रॉन्क्यूल्स में आपको क्यूबॉइडल एपिथीलियम देखने को मिलता है नेक्स्ट है हमारा और एक सेकेंड हम बाकियों की भी बात कर लेते हैं कि हमें बाकी चीजें कहां कहां देखने को मिलती हैं जो हमारा कॉल्यूमनर है ठीक है जो कॉल्यूमनर एपिथीलियम है इट इज मेड अप ऑफ टॉल सिलेंड्रिकल सेल और ये स्टमक की लाइनिंग स्टमक की लाइनिंग में देखने को मिलता है जबकि जो सिलियटेड एपिथीलियम है इट इज ये बेसिकली इट बियर्स सीलिया ऑन देअर फ्री सर्फेस ठीक है एंड ये कहां पर देखने को मिलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में चलिए आगे बढ़ते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन किसका बना हुआ होता है ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस किया है मैंने अभी भी आपको बताया था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन हम कर चुके हैं और उसमें कौन सा एपिथीलियम होता है आपको ये बताना है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी नो सेल एट ऑल बट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एपिथीलियल सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो है वो किसी भी सेल से नहीं बना होता बल्कि ये प्रोडक्ट होता है एपिथीलियल सेल का एपिथीलियल टिश्यू विद थिन फ्लैट सेल अपियरिंग लाइक पैक टाइल्स ऑकर्स ऑन 1994 का आपका इक्वेशन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए इनर लाइनिंग ऑफ चीक ठीक है जो स्क्वेमस एपिथीलियल सेल्स होते हैं दे हैव अपियरेंस लाइक थिन फ्लैट प्लेट्स 
ठीक है जो शेप होती है न्यूक्लियस की इट यूजली कोरिस्पॉन्ड टू द सेल टू फॉर्म एंड टू हेल्प टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एपिथीलियम इट इज क्लियर नेक्स्ट इज द लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ स्किन इज टर्म डैश जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं स्किन के उनकी लेयर को हम क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम बी स्ट्रेटम कॉर्नियम सी स्ट्रेटम मालफिजी एंड स्ट्रेट या फिर स्ट्रेटम जर्मिनेटिव या फिर डी स्ट्रेटम ल्यूसिडम 1993 का आपका इक्वेशन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटम मालफिजी या फिर स्ट्रेटम जर्मिनेटिव ठीक है ये इनर मोस्ट इट इज द इनर मोस्ट वन सेल थिक लेयर मेड अप ऑफ कॉल्यूमर एपिथीलियल सेल ठीक है ये बेसमेंट में आपको देखने को मिलता है और ये सेल्स होते हैं कॉन्टिन्यूसली एक्टिव होते हैं और नए सेल्स को बनाते रहते हैं माइटोटिक डिवीजन के थ्रू और इसी को हम कहते हैं जर्मिनेटिव लेयर नेक्स्ट है हेयर प्रेजेंट इन द स्किन आर जो स्किन पे हेयर प्रेजेंट होते हैं दे आर ऑप्शन नंबर ए एपिडर्मल इन ऑरिजिन एंड मेड ऑफ डेड सेल बी एपिडर्मल इन ऑरिजिन एंड मेड ऑफ लिविंग सेल सी डर्मल इन ऑरिजिन एंड मेड ऑफ लिविंग सेल या डी डर्मल इन ऑरिजिन एंड मेड ऑफ डेड सेल 1993 का इक्वेशन है सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर ए ईच हेयर इज प्रेजेंट इन अ ट्यूबुलर पिट कॉल्ड हेयर फॉलिकल हम सभी को पता है हर हेयर हेयर फॉलिकल में प्रेजेंट होता है क्लियर ये चीज क्लियर है आपको राइट right? उसके बाद एपिडर्मल ओरिजिन में होते हैं ये और डेड सेल्स के बने हुए होते हैं क्लियर क्योंकि लिविंग सेल्स होते हैं दे आर ओनली प्रेजेंट एट द बेस ऑफ हेयर जिनको हम कहते हैं हेयर पैपिला जो बाकी के हेयर होते हैं वो डेड और मतलब डेड सेल से बने हुए होते हैं और डिविजिबल होते हैं इनटू आउटर क्यूटिकल मिडिल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला क्लियर है चलिए आगे चलते हैं टॉपिक नंबर सेकेंड ये सब थे एपिथीलियल टिश्यू के ऊपर क्वेश्चन नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू अब जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो कनेक्टिव टिश्यू पे बेस्ड होंगे सो विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेस विद इट्स लोकेशन यहां पर आपको टिश्यू लिखे हुए हैं और उनकी लोकेशन के बारे में आपको बताना है सो इट वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2016 थाउजेंड एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर ए विच से स्मूथ मसल जो है वो आपको इंटेस्टाइन की वॉल में देखने को मिलेंगे सो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन इज मेड ऑफ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल जो यहां पर टेंडोन्स हैं, ठीक है टेंडोन्स जो है ये लोकेशन जो बताई हुई है दे कंसिस्ट ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और यहां पर कौन से टिश्यू लिखे हुए हैं एरियोलर टिश्यू तो ये हो गया गलत ओके okay? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट इज चूज द करेक्टली मैच पेयर करेक्टली मैच पेयर को आपको यहां पर चूज करना है कि कौन सा पेयर सही मैच किया गया है 2014 का आपका एक क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए टेंडोन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू बी एडिपोस टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू सी एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू या फिर डी कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी विच से दैट एरियोलर टिश्यू इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली अब बाकी के जो है वो रॉन्ग क्यू है बिकॉज टेंडोन जो है वो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है ठीक है इट इज अ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और यहां पर स्पेशलाइज लिखा है तो ये हो गया गलत उसके बाद आपका जो एडिपोज टिश्यू लिखा हुआ है इट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू जबकि इट इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू तो ये भी गलत हो गया राइट right? उसके बाद जो कार्टिलेज है उसमें लिखा हुआ है लूज कनेक्टिव टिश्यू जबकि इट इज अ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू तो ये तीनों इसलिए गलत हुए नेक्स्ट है देखो मैंने आपको गलत के साथ साथ ये भी बताया है कि कौन सा किस टाइप का टिश्यू है अगर टेंडोन है तो टेंडोन किस टाइप का है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एडिपोज टिश्यू जो है वो किस टाइप का है लूज ठीक है लूज कनेक्टिव टिश्यू उसके बाद अगर बात करूं कार्टिलेज की तो इट इज अ एक सेकेंड इट इज अ इसको क्रॉस करते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू क्लियर चलिए गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ये किसी टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जिसका डायग्राम इन्होंने आपको यहां पर प्रिंट करके दे दिया है आपको बताना है ए बी सी और डी ये क्या ऑप्शन है ठीक है यानी कि 
ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें ए बी सी और डी पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी और पार्ट डी चारों की लेबलिंग बिल्कुल सही की गई है सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर ए विच से यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि ए वाली जो लेबलिंग है इट इज इट इज ऑफ मैक्रोफेज बी इज फाइब्रोब्लास्ट ये फाइब्रोब्लास्ट सी इज दिस वन इट इज कॉलेजन फाइबर्स एंड डी इज दिस पोर्शन इट इज मास्ट सेल ठीक है कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मोस्ट डाइवर्स टाइप का टिश्यू है जिसके अंदर चार टाइप के टिश्यू मिलते हैं आपको ठीक है और वो चारों मैंने आपको यहां बता दिए मैक्रोफेज फाइब्रोब्लास्ट कॉलेजन फाइबर्स और मास्ट सेल ये चारों आपको यहां पर इसमें देखने को मिलेंगे उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बना हुआ होता है सेल्स और फाइबर्स का ठीक है जो कि दे आर इन जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस तो यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं मैक्रोफेज फाइब्रोब्लास्ट कॉलेजन फाइबर्स और मास्ट सेल सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर्स इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर्स एंड इन द नो स्टेप आर एग्जाम्पल्स ऑफ जो सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे एक्सटर्नल ईयर्स में और हमारी नोज की टिप पे वो किसके एग्जाम्पल है 2012 का आपका क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए लिगामेंट बी एरियोलर टिश्यू सी बोन या फिर डी कार्टिलेज एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी कार्टिलेज क्योंकि कार्टिलेज जो है वो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे एक्सटर्नल ईयर और हमारी नोज टिप पे प्रेजेंट होता है नेक्स्ट इज द सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ जो सेल लाइनिंग होती है ब्लड वेसल की इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ ऑप्शन नंबर ए स्मूथ मसल टिश्यू बी स्क्वेमस एपिथीलियम सी कॉल्यूमनर एपिथीलियम या फिर डी कनेक्टिव टिश्यू 2011 का आपका ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर बी स्क्वेमस एपिथीलियम क्लियर बिकॉज जो लाइनिंग होती है ब्लड वेसल की इट इज मतलब किसकी बनी होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम की जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है ब्लड वेसल की वो उसे हम बोलते हैं एंडोथीलियम राइट right? और जो स्क्वेमस होता है इट रेफर्स टू द फैक्ट मतलब स्क्वेमस का मतलब क्या होता है स्क्वेमस का मतलब होता है दैट दे आर फ्लैट सेल जो सेल है वो फ्लैट है राइट right? और जो हमारा एपिथीलियम है वो तो आपको मैंने बताई दिया कि वो जो लाइनिंग होती है ब्लड वेसल की वो बनी हुई होती है स्क्वेमस एपिथीलियम की नेक्स्ट है द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन अवर पिना यानी कि एक्सटर्नल ईयर में उस वो कहां पर पाया जाता है जिस टाइप का टिश्यू हमारे एक्सटर्नल ईयर में पाया जाता है वही सेम टिश्यू और कहां पे पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए नेल्स में बी ईयर ऑसिकल में सी टिप ऑफ द नोज या फिर डी वर्टिब्रे एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी विच से टिप ऑफ द नोज ठीक है और किस टाइप का टिश्यू पाया जाता है कार्टिलेज ठीक है याद रहेगा आपको कार्टिलेज जो है वो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल ईयर और हमारे नोज टिप पे नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन आर यू आर लाइकली टू कम अक्रॉस सेल जंक्शन मोस्ट फ्रीक्वेंटली इनमें से किसमें आपको सेल जंक्शन मोस्टली ज्यादा देखने को मिलेंगे एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी सीलिएटेड एपिथीलियम सीलिएटेड एपिथीलियम में आपको काफी सारे डेलीकेट हेयर लाइक आउटग्रोथ देखने को मिलेगी सीलिया देखने को मिलेगी जो कि बेसल ग्रेन्यूल से उभरती हुई नजर आएगी ठीक है नेक्स्ट है एरियोल एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो किसको ज्वाइन करता है ऑप्शन नंबर ए इंट्यूबमेंट विद मसल्स बी बोन्स विद मसल्स सी बोन्स विद बोन्स या फिर डी फैट बॉडी विद मसल्स 2006 का आपका ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए इंट्यूबमेंट विद मसल जो एरियोलर टिश्यू है इट इज इट हैज रिच सप्लाई ऑफ नर्व फाइबर्स ब्लड वेसल और नर्व फाइबर्स काफी ज्यादा इसके अंदर सप्लाई होती हैं और ये ज्वाइन करता है स्किन के एपिथीलिया को मसल्स के साथ किसको स्किन के एपिथीलिया को मसल्स के साथ नर्व्स के साथ और ब्लड वेसल्स के साथ सो द बाइंडिंग ऑफ बॉडी पार्ट टूगेदर इज द मेन फंक्शन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास्ट सेल सिक्रीट 
जो मास्ट सेल हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं 2006 का आपका क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए मायोग्लोबिन बी हिस्टामिन सी हीमोग्लोबिन या फिर डी हिप्यूरिन एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी विच से हिस्टामिन जो साइट ऑफ इंफेक्शन होती है ना सो जो इंफेक्शियस ऑर्गेनिज्म है इट रिलीज सम केमिकल टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ मास्ट सेल टू वर्ड्स द इंफ्लेमेशन साइट तो वो मास्ट सेल क्या करेंगे दे विल रिलीज हिस्टामिन जिसकी वजह से इट विल इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल एट द साइट ऑफ इंफ्लामेशन जहां पर इंफ्लामेशन हो रखी है वहां पर परमिबिलिटी ब्लड वेसल्स की इंक्रीज हो जाएगी किस वजह से हिस्टामिन की मदद से ठीक है हिस्टामिन की मदद से जिसकी वजह से क्या होगा ज्यादा ब्लड सप्लाई हो पाएगा वहां पर और इट विल द साइट विल गेट इट्स वॉर्म एंड रेड ड्यू टू दिस क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स लॉन्ग बोन्स के एंड पे इनमें से कौन सा कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होता है 2002 का आपका एक क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए कैल्सिफाइड कार्टिलेज बी हाइलिन कार्टिलेज सी इलास्टिक कार्टिलेज या फिर डी फाइब्रस कार्टिलेज एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी हाइलिन कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज जो है इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग आर्टिकुलर बोन्स किसके एंड पे प्रेजेंट होता है लॉन्ग आर्टिकुलर बोन्स के पे और ये क्या प्रोवाइड करता है इट प्रोवाइड अ स्मूथ आर्टिकुलर सरफेस ताकि मूवमेंट हो सके जॉइंट्स के पास जॉइंट्स के पास मूवमेंट हो सके इसीलिए वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं क्लियर चलिए आगे देखते हैं ड्यूरिंग एन इंजरी नेसल सेप्टम गेट्स डैमेज एंड फॉर इट्स रिकवरी विच कार्टिलेज इज प्रेफर्ड देखो किसी भी इंजरी के टाइम पे नेसल सेप्टम जो है वो अगर वो डैमेज होते हैं तो उनकी रिकवरी के लिए किस कार्टिलेज को प्रेफर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइलिन कार्टिलेज बी इलास्टिक कार्टिलेज सी कैल्सिफाइड कार्टिलेज या फिर डी फाइब्रस कार्टिलेज इट वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम टू थाउजेंड एंड वन एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए हाइलिन कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है इट इज फर्म फर्म होता है अपने टेक्सचर में बट स्लाइटली इलास्टिक भी होता है और इसका मैट्रिक्स जो है वो काफी क्लियर होगा ये प्रेजेंट होता है कहां कहां पर प्रेजेंट होता है हम ये भी लिख लेते हैं इट इज प्रेजेंट इन लेरिंग्स ठीक है इट इज प्रेजेंट इन ट्रैकिया ब्रोंकिया ठीक है एक्सेट्रा ठीक है एक सेकेंड एक्सेट्रा नहीं ये नोज में भी प्रेजेंट होगा आपको नोज में भी देखने को मिलेगा जो इलास्टिक कार्टिलेज है दे ऑकेर इन ये जो है दे ऑकेर इन एक्सटर्नल ईयर किसमें प्रेजेंट होंगे एक्सटर्नल ईयर में कैल्सिफाइड कार्टिलेज जो है वो सुप्रा कैप्यूला यहां पर प्रेजेंट होंगे और जो आपके फाइबर्स कार्टिलेज है वो इनवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट होते हैं किसमें प्रेजेंट होते हैं इन डिस्क में क्लियर है चलिए आगे चलते हैं द पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज जो पॉलीसेक्राइड है जो कार्टिलेज के मैट्रिक्स में प्रेजेंट है उसको हम किस नाम से जानते हैं एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी कॉन्ड्रियोटेन ठीक है क्या ऑप्शन होगा कॉन्ड्रियोटेन नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रोटीन प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज वो प्रोटीन जो कि कार्टिलेज के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं 1997 का आपका इक्वेशन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए कॉन्ड्रिन क्या बोलेंगे कॉन्ड्रिन तभी तो उसकी पॉलिसेक्राइड को हम कॉन्ड्रियोटिन कहते हैं क्लियर तो इस तरीके से आप इन चीजों को याद कर सकते हैं नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज बोन्स इन अगर कार्टिलेज बोन्स बन रही है तो उनके फॉर्मेशन में क्या क्या होगा डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोब्लास्ट एंड रीऑब्जॉर्बन ऑफ कॉन्ड्रोब्लास्ट बी डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोक्लास्ट एंड रिजॉर्बन बाय कॉन्ड्रोब्लास्ट या फिर सी डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोक्लास्ट ओनली और ये डी ऑप्शन यहां से शुरू है डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोब्लास्ट ओनली एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोब्लास्ट एंड डिजॉर्बन ऑफ कॉन्ड्रोब्लास्ट ठीक है नेक्स्ट है ब्लड कैपिलरी कंसिस्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी में 
क्या क्या होगा ऑप्शन नंबर ए एंडियोथीलियम ओनली ठीक है सॉरी एंडोथीलियम ओनली बी एंडोथीलियम एंड थिन कोट ऑफ कलेक्टिव टिश्यू सी एंडोथीलियम एंड थिन कोट ऑफ मसल फाइबर्स या फिर डी एंडोथीलियम एंड थिन कोट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्लस मसल फाइबर्स 1993 का आपका ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए एंडोथीलियम ओनली ठीक है नेक्स्ट है हिस्टामिन सिक्रीटिंग सेल्स आर फाउंड इन हिस्टामिन सिक्रीटिंग सेल्स आपको किसमें देखने को मिलते हैं ऑप्शन नंबर ए कनेक्टिव टिश्यू बी लंग्स सी मस्कुलर टिश्यू या फिर डी नर्वस टिश्यू 1989 का आपका एक क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए कनेक्टिव टिश्यू इन कनेक्टिव टिश्यू जो हिस्टामिन है इट इज एन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड विच इज इन्वॉल्व इन लोकल इम्यून रिस्पॉन्स एंड रेगुलेटिंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द गट एंड एक तरीके से न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह भी ये काम करता है नेक्स्ट हेयर इज टॉपिक नंबर थ्री मस्कुलर टिश्यू ठीक है अब जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं वो मस्कुलर टिश्यू पे बेस्ड होंगे हम ज्यादा क्वेश्चन मस्कुलर टिश्यू के इस वीडियो में नहीं करेंगे दो से तीन क्वेश्चन करेंगे बिकॉज आगे की क्वेश्चन हम पार्ट सेकंड में कवर करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं तो इतनी लंबी वीडियो मैं नहीं चाहती आप लोगों का भी टाइम वेस्ट हो आप लोग भी इतनी लंबी लंबी वीडियो देखो आप पहले एक वीडियो देखो फिर जाकर के थोड़ा चैप्टर को रिवाइज करो देखो कहाँ से क्वेश्चन बना है एनसीआर जरूर उठाओ और देखो कि एनसीआर की किस लाइन से मैंने कौन सा क्वेश्चन करवाया है ओके फिर जब ये हो जाए आपका तो आप सेकेंड पार्ट को आकर के देख सकते हैं राइट ओके सो आइडेंटिफाई द टिश्यू शोन इन द डायग्राम एंड मैच विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स लोकेशन आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और आपको बताना है ये कौन सा टिश्यू है फिर आपको ये बताना है कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं और किस लोकेशन में ये लोकेट करता है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए स्केलेटल मसल है ये बिल्कुल क्लियर इट शोज स्ट्राइशन एंड इट इज क्लोजली अटैच विद द बोन्स ऑफ द लिम्स ये आपकी हो गई लोकेशन ये हो गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ये हो गया आपका टिश्यू ठीक है नेक्स्ट है द फोर स्केचेस वन टू थ्री फोर गिवन बिलो रिप्रेजेंट फोर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू चार डिफरेंट तरीके के एनिमल टिश्यू हैं आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है इट इज करेक्टली आइडेंटिफाई किसको सही आइडेंटिफाई करके उसके सही लोकेशन और सही फंक्शन को मैंशन किया गया है ए बता रहा है कि सेकेंड वाला ग्लैंडुरल एपिथीलियम है जिसकी लोकेशन इंटेस्टाइन है और फंक्शन है ये सिक्रीट करता है ठीक है बी है बी में बताया गया है थर्ड टिश्यू के बारे में जिसको इन्होंने कोलेजिन फाइबर कहा है इसकी लोकेशन है कार्टिलेज और फंक्शन है इट अटैच स्केटल स्केलेटल मसल टू बोन्स सी है जिसमें इन्होंने फोर्थ फोर्थ टिश्यू के बारे में बताया गया है जिसका मतलब है क्या कहा है इन्होंने कि ये है स्मूथ मसल टिश्यू ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन इनका फंक्शन होता है और फोर्थ है जो कि फर्स्ट डायग्राम के बारे में बताया गया है कॉल्यूमर एपिथीलियम है ये ये नेफ्रॉन में पाए जाते हैं और इनका फंक्शन है सिक्रीशन एंड अब्जॉर्बन सो आपके अकॉर्डिंग किस टिश्यू को सही आइडेंटिफाई करके उसका सही फंक्शन और उसका सही लोकेशन लिखा गया है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए विच से कि ये जो बी वाला है ना इट इज ग्लैंडुलर एपिथीलियम ये ग्लैंडुलर एपिथीलियम है विच इनवेगिनेट्स एपिथीलिया इनटू कनेक्टिव टिश्यू और ये डिफ्रेंशिएट करता है इनटू सेक्रेटरी यूनिट्स में ठीक है तो इसका लोकेशन भी सही लिखा हुआ है और सिक्रीशन भी सही लिखा हुआ है क्लियर चलिए आगे चले सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन अवर आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर ए जो हर्ट में प्रेजेंट होते हैं टाइप ऑफ मसल वो इनवॉलेंट्री होते हैं और अनस्ट्रेटेड स्मूथ मसल्स होते हैं बी इंटेस्टाइन में जो हमारे मसल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर स्ट्राइटेड और इनवॉलेंट्री सी थाइस आर स्ट्रेटेड एंड वॉलेंट्री या डी अपर आर्म आर स्मूथ मसल फाइबर्स फ्यूजी फॉर्म इन शेप टू का आपका ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी थाइज आर स्ट्रिएटेड एंड वॉलेंट्री जो थाई मसल्स होते हैं वो स्केलेटल मसल्स होते हैं लिख लीजिए यहां पर दे आर स्केलेटल मसल्स क्लियर स्केलेटल मसल्स होते हैं जो कि स्ट्राइटेड और वॉलेंट्री होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं राइट right? वॉलेंट्री मतलब जिनको हम कंट्रोल कर सकें इनवॉलेंट्री मतलब जिनको हम कंट्रोल ना कर सकें वो अपने आप वर्क करते हैं 
ओके सो गाइस यहां पर हमने ऑलमोस्ट थर्टी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थर्टी क्वेश्चन हम कवर करेंगे तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए अगर आपको कोई भी चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी आप वहां से जाके एनसीआरटी की लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर को समझ सकते हैं और कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आप चाहते हैं मैं आपको पढ़ाऊं ठीक है जो चैनल पे वीडियो अपलोडेड नहीं है और आप चाहते हैं उस चैप्टर को मैं कवर करूं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं बाकी मिलते हैं इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए हैव अ गुड डे बाय